Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v dalším dílu podcastu Learn Czech Online. Dnes bych chtěla odpovědět na ještě jednu otázku, kterou mi Ira dala po našem rozhovoru. A sice zeptala se mě, co bych jí doporučila, aby zlepšila svoje mluvení. A Teď se nejsem jistá, prostě ona myslela, jako, co se týče těch chyb, které v mluvení dělá, nebo na čem by dál mohla pracovat. Jak jste už mohli slyšet, Ira je na docela pokročilé úrovni, samozřejmě nemluví bez chyby, ale to vůbec nevadí, protože si občas sice nemohla vzpomenout na nějaké slovíčko, ale většinou byla schopna vyjádřit to, co chtěla a měla poměrně bohatou slovní zásobu. Co se týče výslovnosti, tak jediná chyba, která mě asi nejvíce zaujala nebo které jsem si nejvíc všímala, byla ta, že u slova Univerzita nebo u některých takzvaných cizích slov, u slov, která nejsou českého původu, to vyslovovala měkce. Říkala univerzita místo univerzita. A to je docela častá chyba u, řekněme, rusky mluvících studentů, se kterými jsem teď byla hodně v kontaktu, ale určitě to může být chyba i jiných studentů jiné národnosti, protože vy se učíte už na prvních lekcích češtiny, že když vidíte vedle sebe d, t, n plus měkké i, tak byste to měli vyslovovat měkce. Dí, ti, ni. A naopak, když po D, T nebo N je Y, tak to vyslovujeme tvrdě. D, ty, N. To je pravda pro česká slova, ta měkost, ale není to pravda pro slova, která jsou původně cizí. Takže bych asi doporučila to, si vyhledat slova cizího původu, a někde si je vypsat a snažit se pamatovat si, kde se to musí vyslovovat tvrdě. Kdyby nic jiného, tak například aspoň u těch slov, která často používáte, která jsou frekventovaná v prostředí, kde se pohybujete nebo v textech, které čtete a posloucháte, tak aspoň tam se snažit si to zapamatovat. Takže ještě jednou bylo to slovo univerzita, univerzitní, dále by to bylo například slovo aktivita, aktivní, nebo když jste student, možná dostanete stipendium, budete stipendista a, a tak dále. Tak to je jedna věc. Kdybyste se chtěli nějak zbavit přízvuku, kdybyste chtěli pracovat na, na své intonaci, tak bych vám doporučila, abyste se nahrávali a potom poslouchali. Dnes to není tak velký problém. Máme diktafony na svých chytrých mobilech. Pamatuju si, když jsem se učila anglicky, a připravovala se na zkoušku a chtěla jsem více pracovat na své výslovnosti, tak jsem se tehdy nahrávala na, na kazeťáku. A samozřejmě ta kvalita nebyla tak dobrá a vždycky jsem tam musela mačkat ta tlačítka a musela jsem ještě jako silněji přitlačit, protože když jenom přehráváte kazetu, tak je docela lehké to spustit, ale když chcete nahrávat, no dneska už se to nedělá, ale když jste chtěli nahrávat, tak jste museli zmáčknout tlačítko rec a to jako record 
a to zároveň uh, zmáčklo i tlačítko play, takže jste vlastně uh, mačkali dvě tlačítka na jednou. No a potom, když člověk uh, nahrával uh, na jednu část uh, té pásky kazetové, uh, příliš často <laughs> nahrával tam opakovaně, tak ta kvalita, když si to potom pouštěl, už nebyla uh, tak dobrá. Takže to bylo mé nahrávání, ale uh, samozřejmě pro člověka může být nepříjemné poslouchat svůj vlastní hlas. Je to divné, protože to, jak se slyšíte svýma vlastníma ušima, je jiné, než když se posloucháte ze záznamu. Ale člověk taky mluví různě, když mluví s různými lidmi. Někdy je váš hlas vysoký a někdy je hluboký a, a někdy je takový, takový ukřičený a protivný. No, nevím, jak vy sami vnímáte svůj hlas. Každopádně to by vám mohlo pomoct. Jo? Můžete například si poslechnout na YouTube třeba... To může být z nějakého klipu, nebo to může být nějaký váš oblíbený youtuber. A vy uh, si poslechnete něco, co řekl, nějakou větu, uh, nebo pár frází. A potom se snažíte to vyslovit s takovou intonací, jak to řekl on. A potom si to přehrajete a sami můžete posoudit, jestli jste se tomu přiblížili, anebo nepřiblížili. Co by vám ještě mohlo možná pomoct, co se týče intonace a možná i, i délky, nebo správného vyslovování délky hlásek, jsou nějaká říkadla anebo písničky. Takže kdybyste si například našli nějaké české říkanky pro děti, říkadla, Určitě najdete něco zase i na YouTube, kde to můžete poslouchat, ale určitě najdete i zapsané texty těch říkadel. A ta říkadla mají obvykle rytmus, rýmují se, nebo i ty písničky, takže, takže to by vám možná mohlo nějakým způsobem zlepšit, pomoct svou, svou intonaci. Samozřejmě, pokud máte nějakého kamaráda trpělivého, tak můžete poprosit jeho, jestli by něco říkal a vy to po něm pak budete opakovat a on potom bude kontrolovat, jestli jste to vyslovili správně. A potom si ještě vzpomínám, že jsem se kdysi dávno, když jsem začínala učit češtinu, setkala s jedním cizincem, už si nepamatuji, odkud byl, možná to byl Brit, možná to byl Američan, a ten se tak zajímal o správnou výslovnost, že jsem mu musela ukazovat v puse, jak se některé hlavně problematické hlásky vyslovují. Musela jsem mu popisovat, kde je můj jazyk a jak přesně vytvářím ten zvuk. Což je vlastně další možnost. Jestli víte, že máte problém s konkrétní hláskou nebo s konkrétními slovy, tak si můžete najít možná i online, anebo si můžete třeba půjčit v knihovně, anebo si koupit nějakou knihu o české výslovnosti. Já jsem si koupila jednu takovou tlustou knihu, která se jmenuje Přehled české výslovnosti a tam jsou právě obrázky, které vám ukazují, jak vypadá vnitřek pusy Čecha, když vyslovuje konkrétní hlásky. Takže jestli vás to zajímá až tak hluboce, tak to je vlastně další možnost. Jestli jste dosud neměli učitele, který by vám přesně vysvětlil, v jaké pozici mají být vaše rty, vaše zuby, váš jazyk. A pokud je vaše výslovnost dostatečně dobrá, tak to obvykle učitelé nedělají. A 
V tom případě, ale jestli máte o to zájem, tak doporučuji prostudovat si nějakou takovou literaturu. Samozřejmě, pokud byste chtěli mluvit česky na veřejnosti, před lidmi, vystupovat, tak nejlepší asi bude, když si vyhledáte nějakého specialistu, který vám pomůže vaše vyjadřování zlepšit, tu artikulaci zlepšit. Když mají Češi problém s výslovností, což děti mývají, tak chodí k logopedovi, aby se naučili vyslovovat například R, L, S a podobně. Ovšem musím říct, že se mi zdá, že v poslední době, když si poslouchám nějaká videa nebo audia, například i učitelů, kolegů, učitelů češtiny, tak se mi zdá, že je mezi nimi docela mnoho lidí, Čechů, rodilých mluvčí, kteří mají nějakou vadu výslovnosti. Neumí například vyslovovat R, neumí vyslovovat S a neumí vyslovovat například C což je zajímavé, to jsem u tak mnoha lidí neslyšela. Takže pointa je taková, že pokud je právě výslovnost kámen úrazu ve vašem případě, tak se rozhodně nemusíte až tak příšerně stydět, protože i mezi Čechy je spousta lidí, kteří správně nevyslovují. Jako jeden takový významný příklad bych uvedla Václava Havla, našeho bývalého prezidenta, který opravdu nemluvil příliš krásně, co se týče výslovnosti, ale samozřejmě obsahy toho, obsah toho, co říkal, jeho myšlenky, to už je, to už je jiné kafe, to už je jiná story. Tak, kdyby vás ještě něco zajímalo, kdybyste měli nějaké otázky, na které byste se mě chtěli zeptat, tak neváhejte a ptejte se, napište mi. Mějte se krásně a nashledanou.